Hi guys, Mambo Vipi, naitwa Hamisa Mobeto unaangalia Friday Night Live ya EA TV. kwamba na dedicate Friday Night Live kwa ajili ya Ruge Mutahaba niko na uh, rapper Bill Nas kupitia Friday Night Live ya East Africa TV Bill Nas ni mgoni mwasanii ambaye baada ya kutoa collab yake uh, featuring na Zizi na TID miaka kadhaa iliyopita ya raha aliweza kupata opportunity ya kipekee ya kubadilisha ngoma yake uh, kwa idea ambayo alipewa na Ruge na kwa idea ambayo alikuwa nayo Bill Nas um, Uh, raha ilikuwa tofauti kabisa na ilikuwa hit song baada ya kukutana na Ruge na kumpa idea yako mtu ambaye ilikuwaaje uh, kipindi mimi ndo naanza so nilivotoa raha ikawa inapigwa ina nafasi uh, wakati huo huo kulikuwa na kamfano uh, kituo cha clouds media walikuwa na jingo za kila mkoa hisi ilikuwa ni kama campaign fulani so inakuwa wimbo wa mtu nifanye nyimbo za wasanii wengi ikiwemo uh, niko na sikio mbwa Linux lakini kwa fa labda kuhusu Kigoma niko na sikio mbwa msanii mwingine ilikuwa mikoa mingi so mimi nikateua Tanga kwa sababu nilikuwa nimezaliwa Tanga nifanye ule mbwa wangu raha haha iwe Tanga raha yeah. Yeah. so nikataka kuifanya hivyo nikamwambia inabidi nimuone yeye yeah, boss so nilienda THT kwa mara ya kwanza nikamuona unajua ile alikuwa na uoga nikamsalimia bana kampai shima yake shikamo boss bana mimi naitwa Bernas sasa nafahamu kwa sababu anafuatilia muziki nilikuwa idea hivi na hivi alinisikiliza yani kwanza nili nilikuwa nervous yani nilikuwa na siamini kama ananisikiliza kwa nilichanganya changanya maelezo yani unaongea hiki unaongea kile lakini aim yangu aliipata katika yale yale maelezo kwa maana mimi nilikwenda kubadilisha wimbo wangu kufanya jingo ya mkoa wa Tanga lakini akaambia Tanga imeshafanyika. Alikuwa amefanya Ruby, kama sio Ruby si ni msanii gani lakini ameshafanya. Kwa lakini akaniambia kuna mikoa kama Mtwara haujafanyika. Kwa hiyo ikabidi nichukue ile idea japokuwa mimi sio mtu wa Mtwara wala nini. Nikafanya. Salama kiongozi. Kwa nikafanya Mtwara raha. Upata e, then unataja zile namba za frequency za Mtwara na maneno mabilitatu then baada ya kufanya hivyo ikawa ni jingo ambayo kila baada ya dakika 45 ama yani kila baada ya dakika 45 ilikuwa na inaruka kwa sababu zilikuwa kwenye kwenye kila tano zile dakika 50 na ruka labda ya mtu fulani hivyo kwa ilikuwa ilifanya wimbo wangu kawa mkubwa zaidi ya pale ulipokuwa so kutokea pale uh, mara ya pili tunakutana ilikuwa ni mm, kwenye swala la Uh, kipindi cha cha kampeni kwa sababu ndio mwaka ambao mimi nilikuwa naanza kufanya vizuri 2015 uh, nikakutana naye kwa ajili ya ilikuwa maandalizi ya show za fiesta um, nakumbuka one time ulikuwa unapitia challenges sana kati watu wanakukriticize kuhusu show yako kwamba bana ibil nas unabidi urekebishe show zako show zako zinabidi ziwe zinamzuka zaidi umeshaelewa japokuwa ulikuwa na hit song lakini bado matatizo yalikuwa ni kwenye kuperform na show yako kama entertainer alikushauri nini kitu gani ambacho alikwambia ukibadilishe ili uwe mburudishaji bora zaidi kwenye majukwaa uh, kwanza kwenye hiyo kwenye mambo ya fiesta makosa yalikuwa mengi yani tunavoanza tu ile siku ya kwanza ya kikao alivyokuwa ametualika kama wasanii nilienda very rough yani unajua ule usela nini yani nilienda kisela sela tu kwenye kikao so boss alikuwa aga pia anaangalia yani alikuwa ah ubinasi kama ananiogopa sana kwa hiyo hakuniambia moja kwa moja akamwambia kama sio ni madii sio na kuna msanii alimwambia kwamba ongea na binasi he anatakiwa abadilike huo hiyo au yani ile kama onekano wa kiuni sana so kwenye masuala hayo so ilianzia hapo kwa ilivyokuja hata kwenye swala la performance alizungumza general kwenye tulikuwa kwenye kikao cha watu wengi sana fiesta ensemble nas sijafurahishwa na performance zako akantolea mtu wa mfano wa kumwangalia kama labda kuna msanii fulani na fulani anatajia majina kadhaa ambao unaona kwa mwaka huu hawana wimbo mkubwa lakini anafanya shows nzuri so haku hakunishautia wala na ni aliendelea alinipa nafasi yani ule mwaka nilifanya mikoa mingi ambao mwingine nilikuwa actually naona kabisa hapa da nimeangusha lakini kuna sehemu alikuwa anataka kuniona kwa hiyo alinipa nafasi lakini pia akawa haniambii kila mara yani kwamba nikishuka jukwani alikuwa tu anani 
ana, ana kama nimemuudhi sijafanya vizuri ananipisha ila nitapata labda salamu labda kwa msanii mwingine bwana bosi anasema ila kuna mkoa nilimfurahisha sana ilikuwa ni ni kitu kama Shinyanga hivi huo mkoa nilifanya vizuri katika huo mwaka alikuwa mwaka 2016 so akatuma watu anitafute uh, na ikawa mara ya kwanza kunipongeza nilifurahi na nilifaidika ni kwanza ile tu nilivomba bwana bosi anakutafuta mimi nikawa namtafuta yeye na unajua bosi alikuwa tofanga kama zile fiesta yeye alikuwa anaingia hadi kule sehemu za mashabiki kwa hiyo yeye alikuwa anaiona haionei backstage ana naiona na kaa huko kule anataka kwa akanipongeza lakini tukawa tuna vikao vya mara kwa mara vya mambo ya, ya usanii so lakini mimi nilimteua kuwa kama baba kwa sababu nilipoingia kwenye muziki ni familia mpya kwa inavyokuwa familia mpya ya kimuziki kuna watu na wateua kama huyu kaka huyu nani kwa sababu ni familia mpya sasa hivi kwa nao kwa hiyo nilimweka kama mtu ambao niki naenda ngazi labda na, naongea na huyu na huyu na huyu nikishindwa yeye anakuwa mtu wa mwisho kwa sio mara nyingi nilikuwa nazungumza naye wala sio mara nyingi nilikuwa nampigia simu nilikuwa nampigia simu ikiwa kitu muhimu sana umeona na kuna vitu vingi amesaidia sasa ilivyokukumba uh, ilivyokukumba skendo kubwa sana kati yako wewe na msanii wa THT aliplay nafasi gani kama baba aliplay nafasi gani kama mdau mkubwa wa muziki akatuko unapitia zile pressure nyingi sana kutoka kwa watu kwa media alikwambia ali, 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 nini alichukua nafasi gani kwenye kwenye swala kama lile ah uh, mara kwanza kwa sababu sikuepo hapa uh, alizungumza ali na management yangu akawa pa moyo kwanza akataka kujua chanzo kwa sababu bosi ni, ni genius akisikiliza kesi yeye mwenyewe akawa anajua kwa alisikiliza huku na mimi mara kwanza nilipanic nikawa nimeandika vitu mtandao na nini akanielezea akamba hapo sio sahihi na nini kuna vitu alikuwa anani anani, anani coach a, so hata nilivorudi kakutana na vile vi yeye ndo mtu akanambia kwa au umerudi sawa nilimpa taarifa yeye kabla mtu yote kwamba bwana mimi tayari nimerudi. Kwa hiyo yeye hakusimama kama upande wa THT wala wapi, alisimama kama mlezi wa mimi kama msanii na naandika kama msanii. Kwa hiyo siku ya kwanza nikamwambia nimefika, kwa hiyo way forward akanambia kesho unahitajika basata. Saa fulani na asubuhi yeye alinipigia simu. Bonasi umeanza safari ya basata? Kambia ndio. Uh, basi utanijulisha utakachoambiwa basata, utanijulisha kinachoendelea. Kwa hiyo nilipofika basata, kutoka basata akanipigia tena. Na si tulikuwa tunampigia pia kwa meneja wangu basata iko hivi na hivi na hivi basi natakiwa kwenda central police kwa tani vyenda polisi nikawa na moyo yani naviona vile vifungu vya sheria kama kuna bond ilikuwa po, uh, kama tungekutwa na hatia kulikuwa na fine kubwa so yeye nilikuwa namweka naona ah, labda bosi anaweza kunisaidia kwenye bail kwenye kichoto kwa hiyo yeye ndio mtu pekee ambao alikuwa na ama nimetoka central amesema hivi na hivi na hivi na basi jikaze hivi alikuwa ananipa miongozo na hapo ni sehemu ambayo nilimpenda sana bosi kwa sababu nilifikia hatua ambayo sioni yani kwa najua ni mwisho wa kariya yangu ya mziki ni kwa sio ni mbele ni jambo ndo limenikuta mara kwanza lakini alikuwa ana encourage na alikuwa uzuri anazungumza na pande zote mbili alikuwa ana anazungumza na mimi nimezungumza na mwenzio iko hivi na hivi hivi na hivi na hivi unaelewa kwa hiyo alikuwa ananipa sana mmoja sana Um, kama ambavyo ulisema awali mara mwisho tumefanya interview mimi na wewe kwenye Farinat Live kwamba kwa sasa Nandi ni mshikaji wako tu umejaribu kumtumia message au kujua hali yake sasa hivi ilivyo kwa sababu baada ya kifo cha bosi wake anaendeleaje sasa hivi kwa sababu hakuna mtu ambaye ameweza kunyambia kinachoendelea zaidi ya watu ambao wako karibu na yeye mm, yes, yes, yafanya sifanya mawasiliano naye yote sasa mimi mwenyewe msiba umenigusa na kwa namna ambavyo mimi umenigusa Sikuwa nataka hata watu wengi wanipigia wana kwa naamini iko kwa kila mtu kwa sababu ni msiba wetu wote taifa kwa sitaka kumsumbua mtu yeyote sasa tumefika msiba Yes ama kama ambavyo unafahamu tulizungumza na baadhi ya uh, uh, wadau wa filamu Tanzania mm. na tunazungumza hapa na mdau mkongwe wa filamu Tanzania naweza nikasema yeah. Dude Dude, na, yeah. Dude alikuwa na yake ya kusema ambao ni tofauti kabisa na yote ambao wamezungumza wadau wengine wa filamu pamoja na muziki yeah.